हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलीशियस माउथ वाटरिंग रेसिपी जो कि है बहुत ही पॉपुलर फेमस गुलाब जामुन बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है बहुत ही पॉपुलर है और ऑलमोस्ट सब की फेवरेट इंडियन डेजर्ट है ये गुलाब जामुन इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और मैं आज बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे ये गुलाब जामुन तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना तो इसके लिए हमें मावा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना तो हमें मार्केट से लाए हुए मावा की ज़रूरत है ना हमें मावा बनाने की ज़रूरत है घर में हम डायरेक्टली मिल्क पाउडर से इसका डो लगाएंगे तो मैंने एक कप लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर और उसमें आधा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर तो इसमें पहले मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अगर हम ऐड करते हैं तो उससे गुलाब जामुन बहुत फटते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं बेकिंग सोडा इसमें ऐड करूंगी यानी कि सिर्फ दो पिंच बेकिंग सोडा ऐड करूंगी मैंने यहाँ पर अभी ऐड करा है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिर्फ दो पिंच के करीब ये बेकिंग सोडा तो ये भी बेकिंग सोडा भी चला गया है बेकिंग पाउडर चला गया है अब डाल रहे हैं इसमें दो टेबल मैदा और गुलाब जामुन का क्रस्ट हल्का सा कुरकुरा हो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो चम्मच सूजी जो सूजी आप इस्तेमाल करें बिल्कुल फाइन क्वालिटी की सूजी होनी चाहिए तो सूजी ऐड करने से सिर्फ ये होता है कि उसका बाहर का जो क्रस्ट होता है हल्का सा हार्ड रहता है जिससे कि जब हम उसे चाशनी में पकाते हैं या चाशनी में डुबोते हैं तो वो बिल्कुल टूटने नहीं लगते आपके गुलाब जामुन तो सूजी बिल्कुल फाइन क्वालिटी की ऐड करेंगे तो गुलाब जामुन का क्रस्ट भी बिल्कुल स्मूथ सा बनेगा लेकिन अगर आपकी सूजी थोड़ी सी मोटी होगी तो गुलाब जामुन का जो क्रस्ट है जो बाहर का उसका बाहर की लेयर है वो थोड़ी सी खुरदुरी सी हो जाती है जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो फाइन क्वालिटी की सूजी का इस्तेमाल करें सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है और अब ये दो टेबलस्पून गरम गरम मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया है फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ तो अच्छा गरम दूध ऐड करा है इसमें ताकि इजीली आटा लग पाए तो अब मैं इसमें दो ही टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कुकिंग क्रीम तो कुकिंग क्रीम से बहुत ही सॉफ्ट बनकर आते हैं गुलाब जामुन क्योंकि हम यहाँ पर फुल फैट क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब कुछ बहुत ही एंड्रिचिंग है मिल्क पाउडर है तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इससे गुलाब जामुन अब ये सब आप जब मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा आपका जो ये डो है ये चिपकने लगेगा क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मिल्क पाउडर के अंदर अच्छा शुगर कंटेंट होता है तो वो आपके हाथों में चिपचिपाएगा इसलिए आपको ऐड करना है देसी घी तो एंड में ऐड कर रही हूँ मैं एक से दो चम्मच देसी घी ताकि बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट स्मूथ डो लग तैयार हो जाए तो आप एंड में एक दो चम्मच देसी घी अपने हाथों पर ले या फिर आप आटे में इस तरीके से डाल लें और उसको चिकना कर लें और अच्छे से उसको मसल मसल कर गूंद लें तो ये आटा बिल्कुल लग तैयार है लेकिन अभी मैं इस आटे को थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी क्योंकि हमने इसमें ऐड करी है सूजी और सूजी जब हम ऐड करते हैं तो वो थोड़ी सी फूलती है तो हम पाँच से सात मिनट आटे को इसी तरीके से रख देंगे तो ये आटा लग के तैयार है और अब इसको कवर करके मैं रख रही हूँ पाँच दस मिनट के लिए साइड में और उसके बाद हम इसको देखेंगे तब तक हम प्रिपेयर करते हैं अपना शुगर सिरप तो मैंने यहाँ पर लिया है दो कप पानी और एक कप चीनी अब इसको अच्छे से हम उबालेंगे पानी को और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेफरन स्ट्रैंस यानी कि केसर जिससे बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा एरोमेटिक सा हो जाता है ये पानी तो इसमें उबाल आने देते हैं तब तक हम इसको छोड़ते हैं और चलते हैं आटे की तरफ वापस से तो मैंने पाँच मिनट के लिए आटा ढक के रख दिया था और आप देख सकते हैं आप सूजी की वजह से थोड़ा सा ये आटा हार्ड हो जाता है क्योंकि हमने सूजी ऐड करी है तो जब वो पानी सोख लेती है तो थोड़ी सी ड्राई होने लगती है सूजी तो अब मैंने इसको एक खुले बर्तन में ले लिया है ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से मसल मसल कर सॉफ्ट कर सकूँ और साथ साथ मैं इसमें एक से दो चम्मच और ऐड कर रही हूँ ये दूध तो वॉम मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाथों की आप देख सकते हैं हथेली से अच्छा मसल मसल कर इस आटे को गूंदना है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ये तो इस टाइम पे अगर आपको हल्का सा दूध भी ऐड करना पड़े एक से दो चम्मच या दो से तीन चम्मच तो आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे तो बहुत ही स्मूथ हो जाता है आटा अब मैंने हथेली पे थोड़ा सा दूध लगाया है मैं यहाँ पे हाथों को ऑयल से ग्रीस नहीं कर रही हूँ दूध से ही ग्रीस कर रही हूँ जिससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल क्रैक फ्री बनते हैं गुलाब जामुन तो ये हल्का सा दूध लगाया और उसके बाद इसको इस तरीके से स्मॉल बॉल बना लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक फ्री है ये बॉल तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे पहले हम एक गुलाब जामुन फ्राई करके देखेंगे कि हमारा आटा बिल्कुल सही लगा है या नहीं तो तेल अच्छा गर्म कर लिया है मैंने उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे धीरे धीरे सेकेंगे ताकि बिल्कुल अंदर तक सेक जाए ये और बिल्कुल कच्चा ना रहे और अच्छा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए बाहर से लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे सेकें इस तरीके से और तेल को चारों तरफ से आप घुमाएंगे तो
चाशनी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है इस चाशनी की पहचान ये है कि सिर्फ हल्की चिपचिपी होनी चाहिए ये कोई तार नहीं चाहिए हमें इसे सिर्फ आधा तार भी बिल्कुल आधा ना बने और टूटने लगे बिल्कुल हल्का चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए ताकि अच्छी तरीके से जो गुलाब जामुन है उसके अंदर ये सोख हो पाए यानी कि अच्छी तरीके से गुलाब जामुन के अंदर भर पाए ये चाशनी क्योंकि अगर आपकी चाशनी गाढ़ी होगी तो गुलाब जामुन बिल्कुल उसे सोख नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल मीठे नहीं बनेंगे गुलाब जामुन तो चाशनी रेडी है गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और बाकी के गुलाब जामुन अब मैंने गर्म तेल में ऐड कर दिए हैं लो फ्लेम रखा हुआ है बिल्कुल और सारे गुलाब जामुन ऐड कर दिए और अब इसे धीमी आँच पर हल्के हल्के सेकेंगे हम बिल्कुल जेंटली आप इसको पलटें ऑयल को है जो स्पैचुला से साइड में आप घुमाते रहें तो चारों तरफ से गुलाब जामुन बिल्कुल इक्वली और इवनली सीख जाएंगे और धीरे धीरे आँच पे इसको इसी तरीके से सेकते जाएं तो ये आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथ से इसको पलट पलट कर मैंने अच्छे से चारों तरफ से सेक लिया है और अच्छे ब्राउन हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया कलर आ चुका है तो गर्मा गर्म चाशनी रखी है और गुलाब जामुन मैंने निकाल के सीधा गर्म चाशनी में ऐड कर दिए हैं तो अब हम इसको ढक्कन ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि भाप में जो ये गुलाब जामुन है अच्छी तरीके से चाशनी को सूख पाए क्योंकि चाशनी एकदम गर्म है तो डेढ़ से दो घंटे के लिए इसको इसी तरीके से मैं आप रख दूंगी साइड में आ, आप एक और चीज़ कर सकते हैं अपने गुलाब जामुन को सॉफ्ट करने के लिए कि आप डायरेक्टली इसको जिस पैन में आपने चाशनी बनाई है गुलाब जामुन को उसमें ऐड करें और उसमें एक से दो बाल आने दें अच्छे तरीके से और उसमें उसमें चाशनी में ही भीगा रहें दे फिर गुलाब जामुन को डेढ़ से दो घंटे के लिए तो ये दो घंटे हो चुके हैं गुलाब जामुन को भीगे हुए चाशनी मैंने इसमें से पूरी निकाल ली है थोड़ी गाढ़ी करने के लिए क्योंकि मैं अब इसको करने वाली हूँ सर्व गर्मा गर्म और जब गर्मा गर्म इसको हम सर्व करेंगे तो अच्छी गाढ़ी चाशनी के साथ इसको सर्व करें सोख करने के लिए जो चाशनी चाहिए होती है वो हमें पतली चाहिए होती है ताकि गुलाब जामुन अंदर तक भर सके चाशनी लेकिन जब हम इसे सर्व करते हैं तो हम इसे करते हैं बहुत ही गाढ़ी चाशनी के साथ सर्व यानी कि करीब एक तार वाली चाशनी जो है उसके साथ हम इसको सर्व करते हैं तो ये चाशनी मैं ऊपर से पोर कर दिया गुलाब जामुन बिल्कुल बनकर तैयार हैं थोड़ा सा केसर लगा दिया है ऊपर से और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट बने हैं गुलाब जामुन तो पहले एक गुलाब जामुन कट करके दिखाती हूँ तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट ही बनते हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं एकदम मार्केट जैसे बनते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब जामुन हल्के से बाहर से जो सूजी की वजह से ये क्रिस्पी होते हैं तो वो ना हो तो आप बिल्कुल फाइन क्वालिटी की सूजी का इस्तेमाल करें और दूसरा सूजी बिल्कुल कम मात्रा में डालनी है सिर्फ एक से डेढ़ चम्मच या दो चम्मच सूजी आप इसमें ऐड करें ये देखिए कितने बढ़िया सॉफ्ट गुलाब जामुन है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ मैं करीब तीन गुलाब जामुन आपको बीच में से ब्रेक करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया बनते हैं इस तरीके से गुलाब जामुन और मैं जब कभी भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अपना काम किया हुआ दिखाया हुआ दिखाना बहुत ही पसंद है आ, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ कि कैसा बना है आप आराम से देख के एनालाइज कर सके खुद कि कैसी बनकर आती है वो चीज़ अपनी आंखों से देख के आपको खुद पता चल सके कि क्या रिजल्ट आता है इस तरीके से उसको बनाने का तो इसीलिए मैं आपको लंबे टाइम तक दिखाती हूँ कोई भी रेसिपी बनाकर जो भी मैंने चीज़ बनाई होती है तो आप ये देखिए ये तीसरा गुलाब जामुन मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया है और ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर तक तो ये थी बहुत ही सिंपल रेसिपी गुलाब जामुन बनाने की मैंने कोशिश की है कि जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम टिप्स और ट्रिक्स हैं इसको बनाने की आपके साथ शेयर कर सकूं और इसे सिंपल से सिंपल तरीके से आपको बता सकूं आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आई होप आप इसे अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करें त्यौहारों पर गुलाब जामुन ना बनाई जाए तो गुलाब जामुन के बिना तो त्यौहार ही अधूरे हैं तो इसलिए क्यों ना इसे घर पर बनाया जाए जबकि इतनी आसानी से बन जाते हैं घर पर कम से कम मिनिमम इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल करके तो बनाइए गुलाब जामुन अगर आपको ये रेसिपी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो ये थी मेरी ईस्टर स्पेशल डेजर्ट रेसिपी आई होप आपको पसंद आई हो और आप सब इंजॉय करें ये ईस्टर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईस्टर गॉड ब्लेस बबाई एंड टेक केयर